السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بيستي بانغلار شكول شودي شبان الدي سروتا أبو انتشوك لندوكي ران دالا شبت شجاني شروع كرتي أبنا دير ريو أنشتان সম্মিলিত এই পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে দাওয়াত এই দাওয়াত নিয়ে আলোচনার এই পর্বে আমরা আলোচনা করব যে এই উম্মত বা উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এর কাজ আঞ্জাম দেওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং যথারীতি আমি আপনাদের ভাই মোহাম্মদ হারুন হোসেন স্টুডিওতে আমন্ত্রিত বলে আমাদেরকে আপনাদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার সাথে রয়েছেন ডান দিকে জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ এবং আমার নিকটে বসে আছেন বিশিষ্ট বাগমি এবং আলেমে দিন জনাব শেখ আমান উল্লাহ মাদানি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং আমার সর্ববামে যিনি বসে আছেন উদীয়মান প্রতিভা জনাব শেখ মোদফর বিন মহসিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত পৃষ্ঠি বাংলার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে আমি অতিথিবৃন্দকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে এসে এই আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের শুধু দর্শকবৃন্দ আমরা আলোচনা করব যে উম্মতে মোহাম্মদি এই যে উম্মত এটা কিন্তু লাস্ট উম্মত আর আমাদের প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী উসাল্লাম সর্বশেষ নবী তারপরে কোনো নবী আসবেন না এই নবত্বর ইশারতের দায়িত্ব কিন্তু দাওয়াত ও তবলিগের কাজ মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরার কাজ এই কাজ কিন্তু বন্ধ হবে না এই কাজটি এই উম্মতির উপরে অর্পিত হয়েছে সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমরা এই উম্মতির অনন্য বৈশিষ্ট্য দাওয়াত দেওয়া এ প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করার জন্য প্রথমেই আহ্বান জানাব শেখ মুজফর যে যেখানে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন আল্লাহর জবানে তার নবীর কথাকে উল্লেখ করেছেন আদ্রহ তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি শ্রেষ্ঠ উম্মাত তোমাদের কাজ হলো উখরেজ দিলের নাস তোমাদের উদ্ভাবন বা তোমাদের আগমন ঘটানো হয়েছে তা মুরুনা বিল মারুফ ও তানহাউনা আনিল মুনকার সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা এছাড়াও আল্লাহ রবুল আলমিন স্পষ্টভাবে দাওয়াতের বিষয়টা যে একার না রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এবং তার সাহাবিরা সহ এ দাওয়াতটি মানুষের কাছে পেশ করেছেন এটা তার অন্যতম একটা দৃষ্টান্ত একসঙ্গে এখানে স্পষ্ট যে কুন তুম খয়রা উম্মা এই খয়রা উম্মত বলতে প্রথমত বুঝে গেছেন সাহাবা একেরামকে অতঃপর রসুল্লাহ সাল্লামের অন্য হাদিস দিয়ে বোঝা যায় ও রসুদুল আম্বিয়া যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে ওই হাদিসের আলোকে আমরা বলতে পারি প্রথমত দায়িত্ব হল আলেমদের আর এই আলেমদের কিছু সাথী হবেন তারা এই দাওয়াতে কাজ চালিয়ে যাবেন তবে এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় সেটা হলো তোমার অনেকে দাওয়াত দিচ্ছি শুধু সৎ কাজের কথাটাই বলছি অনেক ক্ষেত্রে অসৎ কাজের কথাটা আমরা বলি না আমরা ভালো কাজের আদেশ করছি কিন্তু মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করছি ফিরে আসছি আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার আলোচনার জন্য আমরা এখন জানাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানির কাছে যাব যেটা হলো যে এই উম্মত এর হসা ইসবা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে এরা কিন্তু সবার লাস্টে এবং কেয়ামতে অন্যান্য নবীদের উম্মতের আগেও এরা কিন্তু বেহেসতে প্রবেশ করবে এই যে অগ্রাধিকার পাইল আসলে তো এই দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ নবী বরসুদ্ধের কাজ আর সেই কাজটা কিন্তু আগের জমানায় এক নবী করেছেন এরপর আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেলে আরেক নবী আল্লাহ পাঠাইয়েছেন কিন্তু এই জমানায় তো আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম ইস দ্য লাস্ট পারফেক্ট তারপরে আর কোনো 
প্রফিট নাই কোনো রবি নাই সুতরাং এই যে গুরু দায়িত্ব এই উম্মতের প্রতি অর্পিত হওয়ার কারণে নয় কি অবশ্যই এটা উম্মতের উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কারণে তাই তো আল্লাহ পাক বলছেন কোন তুম খায়রা উম্মাতিন ওখরি জাত লিন্নাস তোমরা হলো উত্তম জাতি খায়রিয়াত তোমাদের ভিতরে আছে ওখরি জাত লিন্নাস তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে আল্লাহ মুলিল ইনতিফা ও আলা লিল দরার ওখরি জাত লিন্নাস মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মরুনা বিল মারুফ কিভাবে মানুষের কল্যাণ করবে তা মরুনা বিল মারুফে ও তানহাউনা আনিল মুনকার ভালো কাজের আদেশ দিবে খারাপ কাজের নিষেধ করবে ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করাটা এটা হলো উম্মতের মূল বৈশিষ্ট্য আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ পাক খায়রিয়াত দিয়েছেন কোন তুম খায়রা উম্মাতিন ওখরি যাত্রী নাস এরপরে বলছেন যে অমান আহসান ও কলাম মিম্মান দা আইল আল্লাহ আমিলা সালেহান ও কলা ইন্না নিমিন আল মুসলিমিন ওখানে বলছেন ওয়াল তাকুম মিন কুম উম্মা তুই দোয়ন আইল আল খায়ের এখানে তাফসিরে গিয়ে ওলামা একরামগুন বলছেন ওয়াল তাকুম মিন কুম এই মিনটা যদি হয় যায় দালে তাউকিদ তাহলে প্রত্যেককেই দাওয়াতি কাজ করতে হবে এখানে দাওয়াতি ফরজে কেফায়া রয়েছে এবং ফরজে আইন রয়েছে প্রত্যেকের সামনে যতটুকু অন্যায় হচ্ছে এবং তার প্রতিবাদ করার মতো তার জ্ঞান রয়েছে এমনকি একজন রিক্সাওয়ালার সামনে একজন সিগারেট বিড়ি খাচ্ছে তো সেই রিক্সাওয়ালা তাকে বলে ভাই তুই এটা সিগারেট বিড়ি বন্ধ কর এটা ঠিক নয় একজন মাঠে কাজ করতে সে মাঠে কাজ করাওয়ালা লোক তার সাথী ভাইকে দাওয়াত দিবে ভাই তুমি গালাগালি করো না মুখ খারাপ করো না এইভাবে প্রত্যেকেই তার তার মাহাউলে এবং তার জায়গায় সে দাওয়াত দিবে এবং দাওয়াতি কাজ করবে চায় সে খুশি হোক বেজার হোক সেটা হলো ভিন্ন ব্যাপার অনুরূপভাবে যখন যারা উপর লেভেলের লোক হবেন তারা উপর লেভেলে দাওয়াত দিবেন যেমন আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে মিশরে অনেক ছাগলের রাখালও ছিল কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন তো কোনো ছাগলের রাখালকে দায়িত্ব দেননি যে তুমি ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দাও মিশরের সেই জালেম সম্রাটকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক নির্বাচন করলেন মুসা কালিম উল্লাহ আলিহি সালাত ওয়াসালামকে কিন্তু আমরা দুঃখজনক হলেও আমরা এই জিনিসগুলি ভুলে যাই যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে অমকের দায়িত্ব অমকের নয় অমকের দায়িত্ব অমকের নয় প্রত্যেকেরই যার যার আসনে দায়িত্ব রয়েছে অনুরূপভাবে যিনি যত উপরে উঠবেন তত উপর লেভেলের লোকদেরকে দাওয়াত দিতে হবে দুঃখজনক হলে সত্য যে আমরা দেখতে পাই যে এই দাওয়াতি বিষয়টা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে না বুঝার কারণে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায় একজনের দায়িত্বের বাইরে লাইউ কালিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা শপথ করেছিলেন বায়াত করেছেন তার মধ্যে একটা কথা ছিল যে আমরা যেখানে অবস্থান করি না কেন সেখানে হকটাকে একদিক থেকে মুসলিমরা আপনার অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে বেষ্টিত হয়ে পড়ছেন তাদেরকে কি আমরা দাওয়াত দেব না আর যদি তাদেরকে শুধু দাওয়াত দিই তাহলে যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই যারা ইসলামের বাইরে রয়েছেন তাদের বিষয়টা কি করবো রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি দাওয়াত দিয়েছেন তখন সারা পৃথিবী কুফুরি শির্ক জুলমতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল যেখানে তো মোয়াহেদ বা কোনো মুসলমান তো সেখানে ছিল না যার কাছে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন তো এখানে তো স্পষ্ট যে দাওয়াত ইল্লাহ যারা আমরা আল্লাহর পথে আছি আমরা যারা মুসলমান হয়েছি আল্লাহর ইসলামের এই নামত পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি যারা এটা পায়নি তাদের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ পাকের এই নামত দিয়ে ধন্য করব তাদেরকে কিভাবে বুঝাবো তারাও কি করে এই নামত পেয়ে যায় তারাও মুসলমান হয়ে যায় সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ আজমাইন তারা ইসলামের নামত পেয়ে নিজেদেরকে এরকম ধন্য মনে করতেন প্রায়ই তারা বসে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করতেন আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো কিন্তু যারা আমরা নিয়ামত পেয়েছি তারাও আমরা অনেক সময় দেখা যায় 
যে আত্মবিস্তৃত হয়ে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের পরে যে দায় দায়িত্ব আছে হুকুম আকাম আছে সেগুলো পালনে আমরা ভুলে যাই আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব আমাদের উপর মহান রবুল আলমিন কোরআনুল করিমে এই আয়াত নাজিল করেছেন এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তালা তাজকির শব্দটি ব্যবহার করছেন কারণ যারা মোমিন তাদের ইমান তো আছে হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত ইমান কিন্তু আত্মবিস্মৃতির কারণে অনেক সময় ইমানিক দায়িত্বগুলো তারা ভুলে যান এই জন্য রবুল আলমিন মোমিনদেরকে আমানু আমিনু মোমিনদেরকে আবার ইমান নবায়ন করবার জন্য ইমানিক প্রাণ ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য মন্ডিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক তেমন ভাবে মোমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অজাক্ষীর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন কারণ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে আত্মবিস্মৃতির কবল থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবেন আত্মার মরণ দশা থেকে তারা মুক্তি পেয়ে আবার আল্লাহর পথে চলে আসতে পারেন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে দাওয়াত শুধু কাফেরদের জন্য তাদের জন্য তো হবে পাশাপাশি আমরা যারা ইমান এনেছি আমাদের জন্য আলোচনা করা আমাদের ইমানকে নবায়ন করা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাসকি যেটাকে তাসকি আল্লাহর ভাষায় যেটাকে বলেছেন যে সেই কাজটি করা এবং সাহাবাই করা আমরা তারাও পরস্পর নিজেরা বসতেন ইজলিস বিনা নমিন সাহাতেন যে আমরা বসে কিছু ইমানে আলোচনা করি সাহাবাই কেরাম যখন একজন আরেকজন সাক্ষাৎ করতেন সুরাবল আসর না পড়ে তারা একজন আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন না সুরাবল আস তারা পড়তেন যার মাধ্যমে ইমানকে নবায়ন করার ইমানকে আবার সতেজ করবার একটা শিক্ষা সেখানে রয়েছে এইভাবে আমরা এই কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারছি যে যারা অমুসলিম তাদের কাছে তো দাওয়াত পেশ করা আমাদের প্রথম ফরিজা এবং আমরাও নিজেদের মধ্যে আত্মসংশোধনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং দাওয়াত দেওয়া এটা আমাদের জন্য কর্তব্য ধন্যবাদ জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেবকে সম্মানিত সুধীয় দর্শক বিন্দু আমাদের এই অতিথি আলোচনার ভিতরে এটা চমৎকার ভাবে আপনাদের সামনে পরিস্ফুট করে তুললেন যে দাওয়াত এর দুটি দিক আছে একটা দিক হচ্ছে যে যারা অমুসলিম যারা এই তৌহিদের স্বাদ পান তৌহিদ ও রিসালতের প্রতি ইমানও আনেন নাই এর মূল্যবোধটাকে সেটাও বুঝতে পারেন নাই তারা যে অন্ধকারের গহীন তিমিরে হারিয়ে গেছেন তাদেরকে ফিরে আনার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে সাথে সাথে এটাও জানলাম যে আমাদের ভিতরে পরস্পরে আমরুবিল মারফ ও নাহি আনিন মুনখারের দায়িত্বটাও পালন করতে হবে এটা না হলে কিন্তু দিন টিকবে না যেহেতু এর ভিতরে দিন বলব থাকে আচ্ছা জনাব মুজাফর বিন মসির সাহেব এখানে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওই হাদিসটা যে হাদিসটায় আপনার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যে হেদায়তের কথা বলছেন এবং তাছাড়া আরো যত কিছু নির্দেশনা দেখি যে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কিন্তু একজন অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি দীক্ষিত করার জন্য যে গুরুত্ব দিতেন সে বিষয়টা একটু আলাপাত করবেন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম প্রথমে দাওয়াত তো তিনি দিয়েছেন কাফের মুশিকদের উদ্দেশ্যেই অবশ্যই আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একজনকে সঠিক পথে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে তাকে ওই পথে ধরে রাখতে হবে পাশাপাশি অন্যজনকে আবার এখানে অ্যাড করতে হবে নিয়ে আসতে হবে সেই পথে তাহলে দুইটা দিকই হবে আমরা যাদেরকে নিয়ে আসলাম সঠিক পথে তাদেরকে কোরআন এবং সন্ন্যার বুস্টা দেব ফাদাক্কির ফাইন না দিকরা তান ফাউল মিনিন এক্ষেত্রে আরও দলিল আছে যেমন আল্লাহ রাসুল সাহাবেদেরকে বলছেন সল্লু কামা রয় তু মুনি ও সল্লে তোমরা ওইভাবেই সালাদ আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখছো হজ্জের ব্যাপারে বলছেন হুজু মানাসে আমার পক্ষ থেকে মানুষ গ্রহণ করো এটা দিক দেখবই সেই সাথে সাথে আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে যদি লক্ষ্য করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে প্রথমে যে দাওয়াতটি পেশ করছিলেন সেটা কাফের মুশ্রিকদের সামনেই তাইফে যিনি দাওয়াত দিতে গেলেন তাদের সামনে অনুরূপভাবে বিশেষ করে দাওয়াত একটা কাফেলা যে গঠন করলেন মদিনা থেকে আসা ছয়জন যুবকের মাধ্যমে এই দাওয়াতটি যে দিয়েছিলেন সেখানে মোট কয়েকটি বিষয় ছিল মৌলিক ছয়টি এখানে বিষয় ছিল মুশ্রেক বা কাফের অমুসলিম যারা তাদের সামনে পেশ করার জন্য আমাদের উচিত ওই ছয়টি বিষয়কে লক্ষ্য করে প্রথমটি আল্লাহ রসুল বলেছিলেন ছয়জন যুবককে লক্ষ্য করে লাতুশ্রিকু বিল্লাহে সেয়া 
তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবে না তারপরে ওলা তাজনু তোমরা জেনা করবে না ওলা তাসরিকু তোমরা চুরি করবে না ওলা তাকতুল আওলা দেখুম তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করবে না ওলা তাসৌফি মারুফিন আর ভালো কাজ করতে গিয়ে অবাধ্যতা করবে না আর একটি কাজের দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহ রাসুল প্রথম যে দাওয়াত দিয়েছিলেন তারা সবাই কিন্তু নন মুসলিম তারা সবাই অমুসলিম ছিল এখানে আর একটি কথা রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ওলা তা তুবি বুহতানিন পরস্পরকে কেউ অপবাদ দিবে না এই মৌলিক ছয়টি বিষয় সেই সময়ে তৎকালীন যুগে প্রভাব বেশি ছিল বলেই এই দাওয়াতটি তাদের কাছে দিলেন আর এই ছয়জন বা বারো জন যুবকই গিয়ে মদিনায় গিয়ে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন পরের বছর এই দাওয়াতের আলোকে আরও হলো মোট পঁচাত্তর জন আসলেন আল্লাহ রসুলের কাছে ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনার আলোচনার মাধ্যমে এটা আমাদের কাছে ফুটে আটলো যেটা হলো এই যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যাদেরকে লক্ষ্য করে দাওয়াত দিতেন তাদের অবস্থা এবং তাদের তৎসময়ের চিত্র সেটা সামনে রেখে কি করণীয় এবং কোন পথে তাদের পথ নির্দেশনা আছে সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা করতেন আচ্ছা আমরা এই পর্বে জানাব শেখ আমল নামাদের হিসাবের কাছে ফিরে আসছি সেটা হলো এই যে আমাদের যে ইসলামের দাওয়াতটা আমরা যে অমুসলিমদের কি দেব এক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমরা যদি বাস্তবতার নিরিখে বিচার করি তাহলে আমরা নির্ঘাত এবং নির্দ্বিদায় নিঃসন্দেহে নিঃসংকোচে বলতে পারি যে পৃথিবীর সকল ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম আটা হলো বানাওট বা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্ম ইসলাম যে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম এবং এটাই যে চূড়ান্ত পথ এবং এতেই যে ইহলৌকিক কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত আছে এই বিষয়টা আমাদের অমুসলিম ভাইদের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না বলে সকলে দলে দলে ইসলামে আসতে পারছেন না কাজে বিষয়টার একটু আলোকপাত করার জন্য আমি এখানে একটি জিনিস আমাদের খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল করা দরকার সেটা হলো এই যে সাহাবাই কেরামগঞ্জ সালাফে সালেহিনগঞ্জ দাওয়াত দিয়েছিলেন দুইভাবে প্রথম যে দাওয়াতের যে পদ্ধতিটা ছিল যা অবশ্য আগেও বলে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো লিসানুল হাল লিসানুল হাল দিয়ে তারা দাওয়াত দিয়েছিলেন তারা বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতে গেছেন তাদের আচরণ দেখে তাদের চাল চলন দেখে তাদের ব্যবহার দেখে তাদের কার্যক্রম দেখে অমুসলিমরা জিজ্ঞেস করছে এনারা এত সুন্দর চলছেন এত সুন্দর নিয়ম নীতি এরা কোথা থেকে পেলেন কিভাবে তারা নিজেরাই আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়েছে এখন দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা যারা মুসলিম দাবি করতেছি এমন কি দায়ী যারা যারা আলেমোলামা যারা দাওয়াতি কাজ করছেন তাদের ভিতরেও দেখা যাচ্ছে যে কথা কাজে মিল নেই যারই ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে অমুসলিমরা বিতশ্রদ্ধ আমাদের প্রতি তো হচ্ছেই ইসলামের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হচ্ছেই তার পাশাপাশি আমাদের মুসলিম যারা তারাও চিন্তা করছে যে এই ইসলাম আবার কেমন ইসলাম হলো এখান থেকে তো চলে যাওয়া দরকার এখানে একটা কথা অবস্থা মানুষের চরিত্র দেখে যেমন হিরাকলেসের সামনে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাম বা তার সাহাবিরা দাওয়াত দিলেন দাওয়াতটা পৌঁছে দিলেন কে নন মুসলিম আবু সুফিয়ান আর আল্লাহ রাসুল তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি করেননি কিন্তু তিনি সত্য কথাগুলি তুলে ধরলেন আচরণের মাধ্যমে এই বাদশাহ হিরাকলি আজ বুঝতে পারলেন যে ইনি সত্য নবী যাই হোক আমরা অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রথমে আমরা নিজেরা ঠিক হব এবং ঠিক হওয়ার চেষ্টা করব কারণ পুরাপুরি ঠিক হওয়া তো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় কারণ মানুষ পারফেক্ট নয় মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ভুল থাকবেই কিছু তারপরেও আমরা যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে আমরা যে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিব তখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে সে অমুসলিম কোন প্রকৃতির অমুসলিম সে কি আকিদায় বিশ্বাস করে তার আকিদার ভিতরে হালাল কোন জায়গায় সেটা আমাকে ত্রুটি বিস্তুতি জানতে হবে এবং সে জায়গাতেই গিয়ে তাকে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কিন্তু এই পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে আমরা আসবো আপনাদের কাছে আবার জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব সংক্ষেপে আপনি আমাদের একটু বলুন এই যে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে গিয়ে যে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের আসল চিত্র ইসলাম যে শুধুমাত্র পরকালে জাহান নাম থেকে মুক্তির জন্য কিছু সলাদ সিয়ামের নাম নয় বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ কারিকুলাম যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও ব্যষ্টি সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত রয়েছে 
অথচ এই বিষয়গুলি কিন্তু তাদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে না এই মর্মে আপনি কি দুই মিনিটের সংক্ষিপ্ত কিছু বলবেন আসলে অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের মূলত তাদের ধর্মের ভিত্তি যেহেতু দুর্বল সেই হিসেবে অধিকাংশ মানুষ তো সেই ধর্ম পালন করছে না ধর্ম থেকে তারা বেরিয়ে গেছে তারা নাস্তিক বলতে পারেন ধর্মহীন মূল হেদ বলতে পারেন এবং এই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে যদি এই মানুষের আত্মিক সম্পর্ক না থাকে তাকে যদি মানুষ না চিনে তাহলে সে মানুষ যত বিত্ত বৈভব আর জাগতিক প্রাচুর্যের মধ্যেই বসবাস করুক না কেন সে শান্তি পেতে পারে না কারণ মহান রবুল আলমিন ঘোষণা করেছেন একমাত্র প্রশান্তি লাভ করতে পারে ধন্যবাদ জনাব শেখ ইসু আব্দুল মজিদ কে সম্মানিত সুদি ও দর্শক বৃন্দ আসলে কিন্তু আলোচনা হচ্ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং আমাদের সাথে যে অতিথিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা কিন্তু বিষয়টাকে স্পষ্ট করে দিলেন যে প্রথমে একজন মুসলিমকে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান হতে হবে এটা মডেল হতে হবে সাথে সাথে এই যে ইসলামের ভিতরেই যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং ইসলাম এটাই যে চূড়ান্ত ধর্ম এটা কিন্তু এর যে বিশেষত্বগুলি একজন অমুসলিমের কাছে বর্ণনা করতে হবে কর্মের মাধ্যমে কথার মাধ্যমে এবং যথাযথ দলিল উপস্থাপনার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে যদি আমরা অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান রাখি এবং অমুসলিমদের যে এই ভুল ভ্রান্তিগুলি আছে সেগুলি মারাত্মকভাবে হাইলাইট না করে আমরা যদি আমাদের ইসলামের যে মৌলিকত্ব সেটা তাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে অবশ্যই তারা কিন্তু তাদের ভুলটা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবে এবং ইসলামের মৌলিকত্বের দিকে ইসলামের বিশেষত্বের দিকে মহাকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলামে দীক্ষিত হবে ইনশা আল্লাহ আমরা এটা আশা করতে পারি শুধু দর্শক বিন্দু আমাদের হাতে সময় নেই আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে আবার দেখা হবে আপনাদের সকলের সাথে আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত